அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்டர்னல் கால்குலஸில் அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது வெக்டர் வெக்டர் டாபிக் இன்டர்னல் கால்குலஸ்லேயே ரொம்ப ஈஸியான டாபிக்னால் நான் இந்த டாபிக் சொல்லுவேன் ஆனால் இதில் குட்டி குட்டியாக நிறைய ஃபார்முலாஸ் இருக்கும் ஆனால் ரொம்ப ஈஸி ஓகே நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது டெல் ஆப்ரேட்டர் டெல்னு சொல்லல நெப்லானு சொல்லுவாங்க டெல் தலைகீழாக அந்த முக்கோணம் மாதிரி போகிறது டெல் ஆப்ரேட்டர் இந்த டெல்லுன்றது ஒரு வெக்டர் ஆப்ரேட்டர் அப்போ டெல்லுன்றது என்னென்னா ஐ வெக்டர் டோ பை டோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஜே வெக்டர் டோ பை டோ ஒய் ப்ளஸ் கே வெக்டர் டோ பை டோ இசட் இதுதான் உங்களுக்கு டெல் ஆப்ரேட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்த டெஃபினிஷன் பார்த்தீங்கன்னா கிரேடியண்ட்டுக்கான டெஃபினிஷன் ஸோ இந்த கிரேடியண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது ஒரு ஸ்கேலர் பாயிண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஃபைவ்ன்றது ஒரு ஸ்கேலர் பாயிண்ட் ஃபங்க்ஷன் தென் த கிரேடியன்ட் ஆஃப் ஃபைவ் இஸ் டிஃபைண்ட் அஸ் டெல் ஃபைவ் இந்த டெல் ஃபைவ் சொல்லுவாங்க இல்லை ஷார்ட்டாக எழுதும் போது இங்கே எதிர்க்க பாருங்கள் கிரேட் ஃபைன்னு எழுதுவாங்க ஸோ டெல் ஃபைவ் இஸ் நத்திங் பட் அப்போ டெல்ன்றது வந்து இந்த ஆப்ரேட்டர் இருக்கு இல்லையா அந்த ஆப்ரேட்டருக்கான டெஃபினேஷன் எழுதுகிறோம் ஸோ அந்த ஆப்ரேட்டர் என்னது உங்களுக்கு டெல் டெல்லோட ஆப்ரேட்டர் வந்து ஐ வெக்டர் டோ பை டோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஜே வெக்டர் டோ பை டோ ஒய் ப்ளஸ் கே வெக்டர் டோ பை டோ இஸ் அட் ஆஃப் ஃபைவ் அப்போ ஃபைவ் ஆப்ரேட் பண்ணுறோம் இந்த ஆப்ரேட்டர் வந்து ஃபங்க்ஷனோட ஆப்ரேட் ஆகுது ஸோ ஐ வெக்டர் டோ ஃபைவ் பை டோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஜே வெக்டர் டோ ஃபைவ் பை டோ ஒய் ப்ளஸ் கே வெக்டர் டோ ஃபைவ் பை டோ இஸட் இந்த டோ ஃபைவ் பை டோ எக்ஸ்னு வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் ஃபைவ் ஃபார்ச்சுவலி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் அப்போ ஃபைவ்ன்றது என்னவாக இருக்குன்னா இட்ஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் இசடாக இருக்கும் ஏதாவது ஒன்று இருக்கலாம் இல்லை ரெண்டு இருக்கலாம் ஏதாவது மூணு இருக்கலாம் இல்லைன்னா ஏதாவது ஒன்று மிஸ் ஆகி கூட வந்திருக்கலாம் அது பிரச்சனை கிடையாது இப்போ ஃபைவ் எடுக்கும்போது இட்ஸ் எ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் இசட் இஸ் எ ஸ்கேலா பாயிண்ட் ஃபங்க்ஷன்னா அதில் வெக்டார் இல்லை ஏன்னா நம்ம வெக்டார் கால்குலேஷனில் ரெண்டு விதமாக பார்ப்போம் ஒன்று ஸ்கேலா குவாண்டிட்டி இன்னொன்று வெக்டர் குவான்டிட்டி பார்ப்போம் ஸோ அது கிரேட் ஃபைவ் அப்போ உங்களுக்கு என்ன வருது பாருங்கது ஆக்சுவலாக கிரேட் ஃபைவ் வந்து வெக்டர் குவான்டிட்டி ஐ வெக்டார் ஜே வெக்டார் கே வெக்டார் வர்றதுனால அது வெக்டர் குவான்டிட்டி இந்த ஐ ஜே கேலாம் என்னென்னா யூனிட் வெக்டர் along x y z axis இப்போ நம்ம ஏற்கனவே ஒரு 2 டைமென்ஷனல் இப்போ நம்ம ஒரு பாயிண்ட் ரெப்ரசன்ட் பண்ணும்போது x y னு சொல்லுவேலே இப்போ நான் 2 டைமென்ஷனலே சொல்றேன் सपोज இங்க ஒரு பாயிண்ட் இருக்குனா அது x, y நம்ம சொல்வோம் இது வந்து தான் நம்ம இந்த கார்டிஷியன் ஃபார்ம் கார்டிஷியன் பிளேன் அப்படி நம்ம படிச்சிருக்கோம் அனலிட்டிக்கல் ஜோமெட்ரியில் கூட அப்படி படிச்சிருப்போம் ஆனால் இதுவே நம்ம வெக்டரில் சொல்லும்போது இந்த சேம் எக்ஸ் ஒய் வந்து இந்த பொசிஷன் வெக்டர் ஆஃப் பி ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு இந்த ஓ இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதுதான் ஒரு பியோட பொசிஷன் அப்போ இதை வெக்டராக எழுதும்போது இந்த ஓ பி தான் நம்ம ஆர் வெக்டார் நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ ஆர் வெக்டார் ஈக்குவல் டு என்ன பண்ணுறோம்னா எக்ஸ் ஐ வெக்டார் ப்ளஸ் ஒய் ஜே வெக்டார் அப்போ அந்த ஐ ஜேன்றது என்னென்னா ஐ வெக்டார் வந்து எக்ஸ் ஆக்சில் இருக்கிற யூனிட் வெக்டார் ஜே வந்து இந்த ஒய் ஆக்சிஸ் பாசிட்டிவ் ஒய் ஆக்சிஸில் இருக்கிற யூனிட் வெக்டார் இதுவே தேர்ட் தேர்டாக ஒரு ஆக்சிஸ் ஜட் ஆக்சிஸ் இது பண்ணும்போது அதில் இருக்கிற யூனிட் வெக்டர் கே வெக்டர் அப்போ இந்த பாயிண்ட் எக்ஸ் ஒய்ன்றது நாங்கள் எக்ஸ் ஒய் இசட் ஆகும் பொசிஷன் வெக்டர் ஆர் வெக்டர் என்னவாக மாறும் எக்ஸ் ஐ வெக்டர் ப்ளஸ் ஒய் ஜே வெக்டர் ப்ளஸ் ஜட் கே வெக்டராக வரும் ஓகே இது எந்த டைமென்ஷனும் நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இந்த யூனிட்டில் நம்ம மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ண போகிறது டூ டைமென்ஷன் மேக்ஸிமம் த்ரீ டைமென்ஷன் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்கிறது ஸோ அடுத்து என்ன டெஃபினிஷன்னா த நார்மல் சர்ஃபேஸ் அப்படின்னு ஒன்று பார்க்க போகிறோம் இதெல்லாம் டூ மார்க் கொஷனில் ப்ராப்ளத்தில் கேட்குறது ஸோ அது கொடுக்குறதுக்கு நம்ம முதல்ல என்ன கொடுப்பாங்கனா ஒரு ஸ்கேலார் பாயிண்ட் ஃபங்க்ஷன் கொடுக்குறாங்க லெட் ஃபைவ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் இசட் பி ஏ ஸ்கேலார் பாயிண்ட் ஃபங்க்ஷன் அந்த ஸ்கேலார் பாயிண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஈக்குவல் டு சம் கான்ஸ்டாக இருந்தால் ஒரு லெவல் சர்ஃபேஸ் நாம் ஏற்கனவே ஒரு இப்போ சர்க்கிள் ஈக்குவேஷன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் ஏ ஸ்கொயர் சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி சர்ஃபேஸ் இருக்குல்ல அந்த சர்ஃபேஸ் ஈக்குவேஷன் தான் இந்த ஃபார்மேட்டில் ஜென்ரலாக எக்ஸ் ஒய் இசட்டில் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஃபைவ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் இசட் ஈக்குவல் டு சி வந்து ரெப்ரஸன்ட் த லெவல் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் ஃபைவ் லெட் பிபி ஏ பாயிண்ட் ஆன் திஸ் சர்ஃபேஸ் வித் பொசிஷன் வெக்டார் ஆர் வெக்டார் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஐ வெக்டார் ப்ளஸ் ஒய் ஜே வெக்டார் ப்ளஸ் ஜெட் கே வெக்டார் இந்த மாதிரி இருக்கும்போது நார்மல் சர்ஃபேஸ் டு த சர் சர்ஃபேஸ் எது சர்ஃபேஸ் ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்கும் ஃபைவ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் இசட் ஈக்குவல் டு சி இது சர்ஃபேஸ் ஈக்குவேஷன் அட் த பாயிண்ட் பியில் நார்மல் சர்ஃபேஸ் என்னென்னா டெல் ஃபைவ் அப்போ டெல் ஃபைவ் என்னது கிரேட் ஃப
இருக்கும் இன்னொரு மைனஸ் என் வெக்டாராக இருக்கும் மேக்ஸிமம் நமக்கு வெறும் யூனிட் நார்மல் கேட்டாங்கன்னா என் வெக்டார் ஈக்குவல் டு டெல் ஃபை பை மாடல்ஸ் ஆர் டெல் ஃபை போடுவோம் ஸோ அடுத்து இன்னொரு டெஃபினேஷன் எதுனா டேரக்ஷனல் டெரிவேட்டிவ் இந்த டேரக்ஷனல் டெரிவேட்டிவ் கொஷின் கேட்கும்போது ஒரு ஸ்கேலர் பாயிண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஃபைன்னு ஒன்று கொடுத்துருக்கோம் அது எந்த டேரக்ஷனில் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஒரு வெக்டார் கொடுத்துருக்கணும் அது கொடுத்தாங்க நம்ம டேரக்ஷனல் டெரிவேட்டிவ் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ அப்போ டேரக்ஷனல் டெரிவேட்டிவ் இங்கே பாருங்கள் இந்த டேரக்ஷனல் டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் ஏ ஸ்கேலர் பாயிண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஃபை இஸ் ய கிவன் டைரக்ஷன் ஏ வெக்டார் இஸ் த ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஃபை இன் த டேரக்ஷன் ஸோ அப்போ ஒரு டேரக்ஷன் வெக்டார் இருக்கணும் ஒரு ஸ்கேலர் பாயிண்ட் ஃபங்க்ஷன் இருக்கணும் இருந்துச்சுன்னா டேரக்ஷனல் டெரிவேட்டிவ் ஈக்குவல் நமக்கு என்ன வரும் டெல் ஃபை டாட் ஏ வெக்டார் பை மாடலஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டார் எப்பவுமே டாட் ப்ராடக்ட் வந்து பிட்வீன் த வெக்டார்ஸ் தான் வரும் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் டெல் ஃபை அதாவது கிரேட் ஃபைன்றது ஒரு வெக்டார் என்ன உங்களுக்கு இதுக்கு ஃபார்முலா ஐ வெக்டார் டோ ஃபை பை டோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஜே வெக்டார் டோ ஃபை பை டோ ஒய் ப்ளஸ் கே வெக்டார் டோ ஃபை பை டோ இஸ் ஸோ இது ஒரு வெக்டார் அப்போ ஏ வெக்டார் போது இது ஒரு வெக்டார் அப்போ வெக்டார்க்கு நடுவில் தான் டாட் ப்ராடக்ட் இருக்கும் எப்பவுமே டாட் ப்ராடக்ட் கொடுக்குற ஆன்சர் என்னவாக இருக்கும் ஸ்கேலர் குவான்டிட்டியாக இருக்கும் அதுவே க்ராஸ் ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு கொடுக்குறது வந்து வெக்டர் குவான்டிட்டியாக இருக்கும் ஸோ அப்போ இது ரெண்டுத்துக்குள்ள டாட் ப்ராடக்ட் பண்ணும் த ஹோல் திங் டிவைடட் பை ஏ வெக்டார் போட்டுக்கலாம் இதுதான் டேரக்ஷன் டெரிவேட்டிவ்கான ஃபார்முலா ஸோ இப்போ இதை நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம் கிரேடியன்ட் யூனிட் நார்மல் டேரக்ஷன் டெரிவேட்டிவ் இதில் வந்து நம்ம ப்ராப்ளம் பார்த்துக்கலாம் இது ஒரு யூனிவர்சிட்டி டூ மார்க் கொஷின் ஃபைண்ட் கிரேட் ஃபைவ் ஃபார் ஃபைவ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் இசட் ஈக்குவல் டு த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் மைனஸ் ஒய் குப் இசட் ஸ்கொயர் அட் ஒன் மைனஸ் டூ ஒன் ஒன்றும் இல்லை கொஷின் என்ன கேட்டிருக்காங்க ஃபைண்ட் கிரேட் ஃபை அதாவது டெல் ஃபை கேட்டிருக்காங்க டெல் ஃபைக்கு பை டெஃபினேஷன் நமக்கு என்ன வரும் டோ ஃபை பை டோ எக்ஸ் இன்ட்டு ஐ வெக்டார் ப்ளஸ் டோ ஃபை பை டோ ஒய் இன்ட்டு ஜே வெக்டார் ப்ளஸ் டோ ஃபை பை டோ இசட் இன்ட்டு கே வெக்டார் ஸோ இதுக்கு ஃபைவ் கொடுத்துருக்காங்களா எஸ் ஃபைவ் என்ற ஒரு ஸ்கேலர் பாயிண்ட் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் இஸ் நத்திங் பட் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் மைனஸ் ஒய் கோ இசட் அப்போ ஃபைவ் வந்து எக்ஸ் ஒய் இசட் என்ற மூணு வேரியபிள் பண்ணிருக்கு 6xy சிக்ஸ் எக்ஸ் வே வந்துருச்சா மைனஸ் இந்த டேர்மில் பாருங்கள் எக்ஸே இல்லை அப்போ இது மொத்தமாகவே கான்ஸ்டண்டாக நம்ம ட்ரீட் பண்ணணும் பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவ் பண்ணும்போது அப்போது இது கான்ஸ்டன் இதை டிஃப் கான்ஸ்டண்டாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஜீரோ ஸோ அதனால் இங்கே ஜீரோ போட்டிருக்கோம் இன்ட்டு ஐ வெக்டார் இங்கே வந்து நம்ம வழக்கமாக மேக்ஸில் நம்ம இன்ட்டு எழுதும் ஒரு டாட் வைப்போம் ஆனால் வெக்டார் வெக்டார் யூனிட் எழுதும்போது நம்ம எங்கேயும் எக்ஸ்ட்ரா டாட்டோ அந்த இன்ட்டு மல்டிப்ளிகேஷன் சிம்பிளோ போடக்கூடாது ஏன்னால் வெக்டாரில் டாட்னா அது டாட் ப்ராடக்டை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது கிராஸ்னா கிராஸ் ப்ராடக்டை டெப் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது அப்போ ஆர்டினரி ப்ராடக்ட் வரும்போது ஜஸ்ட் பிராக்கெட் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க வேறு ஒன்றும் பண்ண வேணாம் ப்ளஸ் அடுத்தது டோ ஃபை பை டோ ஒய் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ இந்த ஃபைவ் வந்து டிஃப்ரென்ஷியட் பார்ஷியல் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய் பண்ண போகிறோம் ரெண்டுத்துலேயுமே ஒய் டேர்ம் இருக்குது ப்ராடக்டில் ரிமைனிங் டேர்மில் கான்ஸ்டண்டாக ட்ரீட் பண்ண போகிறோம் ஸோ த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படியே இருக்கும் ஒய்யை ஒய்யை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண ஒன்று மைனஸ் ஒய் கியூபை ஒய்யை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது த்ரீ ஒய் ஸ்கொயர் ப்ராடக்டில் இருக்க ஜெட் ஸ்கொயர் கான்ஸ்டண்ட் அப்படியே வரும் ஸோ இன்ட்டு ஐ ஜே வெக்டார் ப்ளஸ் அடுத்தது ஃபைவ் இசட்டை பொறுத்து பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட் டைமில் இசட்டே இல்லை பாருங்கள் அதனால் அதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது கான்ஸ்டன் ஜீரோ ஆகிடும் இங்கே பண்ணும்போது மைனஸ் ஒய் கியூப் கான்ஸ்டன்ட் இசட் ஸ்கொயர் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் டூ இசட் அப்போ மைனஸ் டூ ஒய் கியூப் இசட் இன்ட்டு கே வெக்டார் ஸோ இந்த ஜீரோலாம் இல்லாமல் எடுத்து இங்கே எழுதியிருக்கேன் ஓகேவா ஸோ வெறுமனே ஃபைன் கிரேட் ஃபைவ் கொடுத்துட்டு இந்த ஃபங்க்ஷன் மட்டும் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இதோட முடிஞ்சிடும் ஆனால் அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா ஃபைன் கிரேட் ஃபைவ் அட் த பாயிண்ட் ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஒன் மைனஸ் டூ ஒனில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அது தான் நம்ம இங்கே கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ அப்போ எக்ஸ் ஒய் இசட்டுக்கு பதிலாக இந்த வேல்யூ ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் ஸோ சிக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒன் இன்ட்டு ஒய்க்கு பதிலாக மைனஸ் டூ ஆர்டினரி ப்ராடக்ட் வரும்போது ப்ராக்கெட் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஐ வெக்டா ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒன்னு ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன் ஸோ ஒன் த்ரீ இஸ் ஆர் த்ரீ அதுக்கப்புறம் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் எஸ் டூவை ஸ்கொயர்